மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சா என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியோடு தான் இன்னைக்கு மாணவர்கள் இருக்காங்க பிளஸ் டூ படிக்கும் போது நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ அவங்களோட சாய்ஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல தான் இருக்கு ஆனா அந்த கோர் இன்ஜினியரிங்ன்ற எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங்ல எல்லாம் மிக பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதைதான் நான் வந்து வரப்போற செஷன்ஸ்ல நான் சொல்ல போறேன் இன்னைக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்ல போறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்னும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எந்த டொமைன்ல ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த டொமைன் நாலேஜ் இல்லாம உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜ மட்டும் வச்சு உங்களால வேலை செய்ய முடியாது ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே சமயம் இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் இல்லைனா சைபர் செக்யூரிட்டி அவங்க எந்தெந்த ஃபீல்டுல போறாங்களோ அதுவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க தனிப்பட்ட முறையில கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை மட்டும் எடுக்காம ஒரு ஒரு கோர் பிரான்ச் எடுத்து அதுக்கப்புறம் சைட் பை சைட் நீங்க அந்த டெக்னாலஜியை படிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கறத நான் இந்த பதிவுல சொல்ல விரும்புறேன் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன ஒரு ஸ்க்ரூல இருந்து பெரிய ஏரோபிளைன் வரைக்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் மேனுபேக்சரிங் எல்லாமே எதுவுமே நடக்காது நம்ம காத்துல வாழ முடியாது நம்மளை சுத்தி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எது எந்த ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணாலும் அதை மேனுபேக்சர் பண்ணியாகணும்ிங் <laughs> நிறைய ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் நிறைய வந்து அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்ப அந்த லங் ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கலாம் கிட்னி ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கலாம் ஹார்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கலாம் பிளாடர் ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கலாம் நம்ம உடம்பு உறுப்புலயே த்ரீ டி பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த உறுப்பை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி நம்மள நம்மளோட டிஎன்ஏ நம்மளோட சாம்பிள்ஸை வச்சே பண்ணி ஒரு பிளட் பேங்க்ல எப்படி சேவ் பண்றாங்களோ பிளட்டை அதே மாதிரி நம்ம ஆர்கன்ஸை கூட நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சு நாளைக்கு நம்ம உறுப்புல ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இன்னொன்னு டெக்னாலஜின்னு ஒன்னு வந்திருக்கு இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்தது அப்படின்னா ஒரு பொருளும் இன்னொரு பொருளும் பேசிக்கிட்டு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி அதன் மூலமா ஒரு அவுட் புட்டை கொடுக்கறது தான் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ங்கிறோம் ஸ்மார்ட்ங்கிறோம் அதுவே டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான அதுக்கான சக்தி வந்து அதுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு நிறைய நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இதுவுமே வந்து இந்த ஃபீல்ட்லயுமே வந்து ஃபியூச்சர் இருக்கு ஸோ அதனால மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் என்னெல்லாம் கரியர் வந்து வருது அப்படி அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பாக்குறோம் இல்லையா இப்ப வந்து நிறைய ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியாயிட்டே வரணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணணும்ங்கிறப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபியூவல்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வருது அப்படிங்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டா வந்து மெக்கானிக்கலுக்கு வேலை இருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க அந்த பாடி ஆஃப் த வெஹிக்கிள் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் பண்ணி ஆகணும் இதுல இன்னொரு அடிஷனல் ஒர்க் என்ன இருக்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸை வந்து அதிகமா படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரிக் பேட்டரிஸ் வைக்கும் போது லைட் வைட்டா இருக்கணும் அப்ப அந்த காரோ வெஹிக்கிளோ ஒரு பிளைட்டோ எல்லாத்துக்குமே வந்து எலக்ட்ரிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா அந்த ஹெவி வெயிட் இல்லாம லைட் வெயிட்டா இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற ரிசர்ச்ல வந்து அவங்க ஈடுபடணும் சோ இந்த ஏரியாக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து டிசைன்லயும் டெவலப்மெண்ட்லயும் டெஸ்டிங் த டூல்ஸ் இன்ஜின்ஸ் மெஷின்ஸ் நிறைய மெக்கானிக்கல் டிவைசஸ் எலக்ட்ரிக் டிவைசஸ் எல்லாத்துலயுமே அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்கு ஆனா படிக்கும் போது கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போது நல்லா பேசிக்ஸ் நல்லா படிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல வந்து நல்ல ஒரு ஒர்க் <laughs> மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் 
அதெல்லாம் உருவாக்கணும் ஒரு ரோபோனா கூட அந்த ரோபோவை உருவாக்கணும் அதை சர்வீஸ் பண்ணணும் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அது அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சிஸ்டம் அவங்களுமே அந்த சாப்ட்வேரை படிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸுக்கு தான் டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்க போகுது இன்னும் ஃபியூச்சர்ல ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸா இருக்கலாம் இல்லை ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் அதே மாதிரி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா போற இடத்துல இவங்களுக்கு அடிஷனல் நாலேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களதான் வேலைக்கு எடுப்பாங்க நீங்க வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கிறத விட ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எனக்கு ரோபோட்டிக்ஸும் தெரியும் எனக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் தெரியும் என்னால ப்ரோக்ராமிங்கும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேலை கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரீன் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இப்போ நிறைய ஆயிட்டு இருக்கு ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபியூல் பிகாஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் நிறைய ஓசோன் லேயர் டெப்ளீட் ஆகுறதுனால பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இங்கேயும் வந்து இவங்களோட ஒர்க் வந்து அதிகமா இருக்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எந்த மாதிரியான கிரீன் ரெவல்யூஷனை கொண்டு வரலாம் எப்படி வந்து பொல்யூஷனை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இவங்க இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ற வெஹிக்கல்ஸ்ல இருந்து வர பொல்யூஷன் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரினியூபிள் சோர்சஸ்ல என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வேலைகள்ருக்கு <laughs> நம்மளோட பாடியில இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து நானோ நானோங்கிறது வந்து ரொம்ப குட்டியான ஒரு இது ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்டர் கனெக்டட் மெஷின்ஸ் மெஷின் டு மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ்லயும் வந்து இவங்களுக்கு நிறைய வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் ஸோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோல பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங் பிக் டேட்டா ஸோ டிஜிட்டல் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து லீன் மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து நோவல் மெட்டீரியல்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது நானோ டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டிசைன் ஜியோ மெக்கானிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறையா வந்து ஏரியாஸ் இருக்குது ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்து படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை அதிகமான டிமாண்ட் உங்களுக்கு தான் இருக்க போகிறது அதோட சேர்த்து நியூ டெக்னாலஜிஸ் என்ன தேவையோ அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஸ்டேபிளஸ்ட்